প্রিয় প্রদর্শক সমসাময়িক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দেশ টিভির নিয়মিত আয়োজন দেশ সাম্প্রতিক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আয়োজনে পুরো আয়োজন জুড়ে আপনাদের সঙ্গে থাকব আমি বাবলি ইয়াসমিন আর আজ আমাদের আলোচনার নির্ধারিত বিষয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক না জাতীয় সরকার সেই বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই আমরা আলোচনা করব তবে তার সঙ্গে একেবারে সমসাময়িক যে বিষয়গুলো আছে এই মুহূর্তে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো আমরা আলোচনা করব তবে তার আগে জানিয়ে দিতে চাই আজ আমাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে কারা উপস্থিত আছেন আপনারা জানেন সব সময় আমরা সম্মানিত অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানোর চেষ্টা করি তারই ধারাবাহিকতাই আজ আমাদের মাঝে যারা উপস্থিত আছেন পরিচিত হয়ে নেব তাদের সঙ্গে আমার ডান পাশে আছেন ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক উপস্থিত আমরা মূল আলোচনায় যাব তবে তার আগে জানিয়ে দিব আজকের দিনের খবরের প্রধান প্রধান শিরোনাম গুলো বেসামাল নিত্য পণ্যের বাজার মুরগির দাম কমানোর আশ্বাস ব্যবসায়ীদের আমদানির হুঁশিয়ারি এফবিসিসিআই জনগণের কষ্ট কমাতে কাজ করছে সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী নয় ব্যক্তি ও এক প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পদক প্রদান নির্বাচনে মনোযোগী আওয়ামী লীগ মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি পুনর্গঠনের উদ্যোগ রমজান জুড়েই ইফতার রাজনীতিতে বিএনপি আরাব খানকে নজরদারিতে রেখেছে দুবাই পুলিশ বলছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতারণার নানা গল্প নিয়ে মুখ খুলছে স্বজনেরা দুই শিশু সহ মাকে আটকে রাখার ঘটনায় কক্সবাজারে তোলপাড় বগুড়ার সেই রুবাইয়া ইয়াসমিনের বিচারিক ক্ষমতা বাতিল মোদীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে রাহুল গান্ধীর দুই বছরের জেল ইউক্রেনকে লেপার ক্ষেপণাস্ত্র দিল নরওয়ে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ইতিহাস গড়ে সিরিজ জয় টাইগারদের ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো হাসান মাহমুদের পাঁচ উইকেট সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন আজকের দিনের খবরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো এবার আমরা চলে যাব মূল আলোচনায় তত্ত্বাবধায়ক নাকি জাতীয় সরকার এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তবে আপনারা জানেন আগামীকাল থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে পবিত্র মাহি রমজান আর সে উপলক্ষে কিন্তু ইতোমধ্যেই দেশে নানান ধরনের পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি তো আছেই যেটি মানুষকে একেবারে অসহনীয় পর্যায়ে আসলে নিয়ে গেছে তার আগে কিছুক্ষণ আগে পাওয়া খবর থেকে যদি আমরা জানতে জানতে পারি রাজনীতির যে বর্তমান অবস্থা যে বেসামাল অবস্থার কথা আমরা জানছিলাম এই সেই বেসামাল অবস্থা থেকে একটি নতুন খবর হলো যে আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আলোচনা ও মত বিনিময়ের জন্য বিএনপিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন নিঃসন্দেহে এটি আলোচিত একটি খবর এখন এই মুহূর্তে হতেই পারে কেননা এটি সকলের প্রত্যাশিত ছিল কিন্তু কোনোভাবেই সেটি আসলে হয়ে উঠছিল না কেউই বুঝতে পারছিলাম না আসলে কোন দিকে যাচ্ছে আমাদের আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের পরিস্থিতি এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব যেতে চাই মোস্তফা ফরজ আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই যে ইসির হঠাৎ করে আমন্ত্রণ কতটুকু প্রত্যাশিত বা কিভাবে দেখছেন এই বিষয়টিকে ধন্যবাদ যে একদম নতুন এবং সর্বশেষ একটা খবরের সূত্র নিয়ে এসছেন না আমরা তো বিশেষ করে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সংলাপ সমঝোতার আসলে কোনো বিকল্প নেই এবং এটাই হওয়া উচিত কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের পরিস্থিতি এমনই যে তারা সংলাপকে একেবারেই যেভাবে উড়িয়ে দেয় এবং আমরা যেই দেখলাম প্রধানমন্ত্রী নিজে বলছেন কার সাথে সংলাপ কিসের সংলাপ তারা তো ভদ্রতাই জানে না আবার ঠিক তার পর মুহূর্তে পরের দিনই মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীরও আবার উড়িয়ে দিলেন যে আমরা তো সরকারের সাথে সংলাপের প্রশ্নই ওঠে না আমরা তো কখনোই সংলাপের কথা বলিনি এই দুটোই হচ্ছে আমাদের মানে গণতন্ত্রের ভাষা না আমি মনে করি সংলাপের অবশ্যই করতে হবে সংলাপ 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 এর কোনো বিকল্প নেই কারণ কেননা যুদ্ধের ময়দানে যদি আলোচনা হইতে পারে তাহলে বাংলাদেশে তো সেইরকম প্রকাশ্য কোনো যুদ্ধ নেই তাহলে কেন সংলাপ হবে না সংলাপ হইতে হবে কিন্তু এটাও একবার সত্য যে সংলাপের ইতিহাসটাও খুবই করুণ এবং খারাপ দুই হাজার সালের আগে একটা সংলাপ ছিল সেই সংলাপ টা নিয়ে সবে আশাবাদী ছিল একটা এর ধারাবাহিকতা একটা ভালো নির্বাচন হবে দুই হাজার আঠারো সাল কিন্তু আমরা সেই ভালো নির্বাচন দেখিনি সংলাপের বোধ হয় এক সপ্তাহ পর থেকেই সেই পুরনো মামলায় গ্রেপ্তার নতুন করে আবার মামলায় গ্রেপ্তার তো এই গ্রেপ্তার হইতে হইতে একদম নির্বাচন পর্যন্ত ঠেকলো এবং নির্বাচনের দিন আগের দিন পর্যন্ত বিরোধী দলের অনেক প্রার্থী 
ঘর থেকে বেরোতে পারলো না অনেকে কারাগারে থাকলো একটা অবরুদ্ধকর পরিস্থিতি এবং এই পরিস্থিতিটা পুলিশ যেভাবে সর্বাত্মক ভাবে করলো পুরো পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে গেল ফলে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মিনিমাম একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যে পরিস্থিতিটা সেটাও দেখলাম না সেই অভিজ্ঞতার কারণেই হয়তো বিএনপি এরকম অবস্থানটা পরিবর্তনটা সেটা আবার দুঃখজনক কিছুদিন আগেই মানে এক মাসও হবে না এর মধ্যে তিনি কয়েকবার বললেন যে এই সালিসি দুতিয়ালি করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব না আমাদের কাজটা হচ্ছে শুধুমাত্র সুষ্ঠু নির্বাচন কন্ডাক্ট করা বাকিটা রাজনৈতিক দলগুলো যদি তাদের বিবাদ বা ঝগড়া অবশ্যই সবই পারে কেননা মূল কেন পারে তা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তার ক্ষমতার ভেতরে ক্ষমতার বাইরে সব কিছু সে প্রয়োগ করবে এটাই হচ্ছে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন যদি হয় একটা মন্ত্রণালয় যে প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় ওই জ্বালানি বিষয়ক কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারবে না জ্বালানি মন্ত্রণালয় প্রাণী সম্পদ বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারবে না তাহলে তো মন্ত্রণালয় হয়ে গেল নির্বাচন কমিশন মানেই হচ্ছে এটা একটা রাজনৈতিক বডি এটা একটা কোনো একটা মানে মানে কেরানিগিরির জন্য কোনো একটা প্রতিষ্ঠান তো সুতরাং নির্বাচন কমিশনের এইটা বোঝার দরকার যদি আমি শুধুমাত্র নির্বাচন নিয়ে চিন্তা করি ওই যে মাঝে মধ্যে বলে না যে ভোটার আসলো কি আসলো না এটা আমাদের ব্যাপার না এটা হচ্ছে জনগণের এতদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র যেসব কথাবার্তাগুলি সেই কথাবার্তাগুলি ছিল পূর্বতন তাদের পূর্বসূরিদের যে কথাবার্তাগুলো সেই কথাবার্তাগুলো সেই জায়গা থেকে বের হয়ে এসে আমি এই চিঠি দেয়াটাকে বিএনপিকে আমন্ত্রণ জানানোটাকে আমি ইতিবাচক মনে করি তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে এটা যেন শুধুমাত্র লোক দেখানো না হয় যে আমি সংলাপে ডাকলাম বিএনপি প্রত্যাখ্যান করলো সুতরাং বিএনপি তো আসলে সংলাপই চায় না এই ধরনের মানে ওই ধরনের মানে পথে না যে নির্বাচন কমিশন তার নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তা তাকে কাজ করতে হবে স্বাধীনভাবে কারোর দ্বারা নির্দেশিত না হয়ে এরকম একটা অবস্থান যদি তৈরি করতে পারে তাহলে আমরা একটা ভালো সংলাপের প্রত্যাশে আসলে যেতে পারি অসংখ্য ধন্যবাদ ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা আপনার কাছে যেতে চাই একেবারেই যে বিষয়টিকে দুটি দল থেকেই উড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল সংলাপের বিষয়টি যেটি বিএনপির পক্ষ থেকেও বারবার বলা হচ্ছিল যে না আমরা আসলে সংলাপে কার সঙ্গে যাব সংলাপে যিনি কথা দিয়ে কথা রাখেন না তার কাছে আমরা সংলাপে তাদের সঙ্গে সংলাপের কিছু নাই বা তাদের সাথে সংলাপের কিছু নাই তো এই যে ইসির যে আমন্ত্রণ এটিকে আপনারা কিভাবে দেখছেন এবং আপনাদের রেসপন্সটা আসলে কীরকম হওয়া উচিত আপনার দিক থেকে জানতে চাইব আপনার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে এই নির্বাচন কমিশন ওথ নেওয়ার পরপরই কিন্তু সকল রাজনৈতিক দল সুধী সমাজ সাংবাদিক সকলের সঙ্গে তারা বসেছিল সংলাপ করেছিল এবং সেই সময়ে আমরা দেখেছি যে কোনগুলো তাদের এক্তিয়ারের মধ্যে আছে তার একটা তালিকা তারা করেছে কোনগুলো তাদের এক্তিয়ারে নেই তার তালিকা হয়েছে কোনগুলো রাজনৈতিক সুপারিশ তার তালিকা হয়েছে কোনগুলো সাংবিধানিক সুপারিশ যেগুলোতে সংবিধান পরিবর্তনের বিষয় আছে বা সংবিধানের সঙ্গে রিলেটেড তার একটা তালিকা তারা করেছিল আমরা কি ফল দেখেছি আমরা দেখেছি ফর এক্সাম্পল একটা ছোট উদাহরণ যদি দেই ইভিএম নিয়ে সকল দল চারটা মূল দল বাদ দিয়ে সকল দল ইভিএম এর বিপক্ষে বলেছে ইজি কয়েকদিন পর অদ্ভুতভাবে বলল না মেজরিটি দল ইভিএম এর পক্ষে বলেছে অর্থাৎ ইসি নিজেই তো সংলাপের পরে যে আউটকাম সেটার ব্যাপারে নিজেই তো ভুল তথ্য দেয় সুতরাং এরকম একটা কমিশনের সাথে সংলাপে গিয়ে আমাদের কি অ্যাচিভ করব আমরা নাম্বার ওয়ান একটা অনাস্থার জায়গা রয়েছে অনাস্থার বিরাট বড় জায়গা আছে এক দুই হচ্ছে ইসি নিজেই প্রতিবার একটা কথা বলে যে সংবিধান পরিবর্তন করা আমাদের ক্ষমতার মধ্যে নাই সুতরাং আমাদের যে মূল দাবি যে এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে আমরা যাব না সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে একটা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে এবং সেই নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন করব সংসদ ভেঙে দিতে হবে এর কোনোটাই এই নির্বাচন কমিশন করতে পারবে বা করবার কোনো ইচ্ছা আছে বলে মনে হয় না করতে পারার ব্যাপারটা কিরকম সরকারকে চাপ দিতে পারত 
পারার একটা ব্যাপার ছিল সরকারকে বলতে পারত আমি বলছি না যে সংসদ ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা তারা রাখে বা সরকারকে গদি থেকে নামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তারা রাখে কিন্তু তারা বলতে পারত যে আমাদের সুষ্ঠু নির্বাচন করবার যে পরিবেশ দরকার সেটা একটা দলীয় সরকারের অধীনে সম্ভব নয় কারণ এটার জন্য খুব বড় বিশেষজ্ঞ হবার দরকার না আপনি যদি একটু পেছনের দিকে তাকান আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে এগারোটা নির্বাচন হয়েছে ইন টোটাল এর মধ্যে চারটা নির্বাচন মোটা দাগে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে তার প্রত্যেকটি হয়েছে নির্দলীয় সরকারের অধীনে সংবিধানের প্রশ্ন যদি আসে একানব্বই সালে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলো বা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট তখন কোন সংবিধানে এটা ছিল সময়ের প্রয়োজনে মানে গণতন্ত্রের প্রয়োজনে দলগুলো ঐক্যমতে পৌঁছেছে এবং তারা সেভাবে নির্বাচন করেছে সুতরাং ইসির সামনে কিন্তু উদাহরণ ছিল এবং বিশেষ করে দুই হাজার আঠেরো সালের যে নির্বাচন যে নির্বাচনটিকে এই নির্বাচন এই নির্বাচন মানে কমিশন বলতে এর আগের ইমিডিয়েট আগের যে নির্বাচন কমিশন সেখান থেকেই কোনো কোনো কমিশনার বলেছেন যে সেটা কোনো নির্বাচন হয়নি গণতন্ত্রের কবরে পেরেক ঠোকা হয়েছে শেষ পেরেকটি ঠোকা হয়েছে তো এই অভিজ্ঞতা নিয়ে ইসির যাত্রা শুরু সুতরাং এই ইসির পক্ষেও খুব মানে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঘুরে নতুন কিছু করা সম্ভব মোটামুটি সবাই জানতো যে বিএনপি হয়তো বা হয়তো বা না অনেকটাই যে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছে না যেটা কিন্তু জনগণের মধ্যে একটা অন্যরকম অনিহার জায়গা তৈরি করেছিল রাজনীতির প্রতি একটা অনিহার জায়গা সেখান থেকে যদি ধরি যে ওয়ান এইটি ডিগ্রি না হোক এই যে এই ইসির এই সংলাপে অংশগ্রহণ মানুষের মনে রাজনীতির প্রতি যে পজিটিভিটিটা আনবে সেটার জন্য হলেও কি আপনারা সংলাপে অংশ নেবেন কিনা দেখুন এই সংলাপে অংশ নিয়ে আমরা কি অ্যাচিভ করব কি পাবো এই সংলাপে অংশ নিয়ে তো আমাদের যে দাবিগুলো আছে তার কোনোটাই পূরণ হবার ন্যূনতম কোনো সম্ভাবনা নাই এক দুই হচ্ছে এটা সেই ইলেকশন কমিশন যে ইলেকশন কমিশন সংলাপের পরে গিয়ে সেই সংলাপকে পুরো উল্টো বলে পরে গণমাধ্যমের কাছে বলতে পারে সুতরাং সেখানে একটা অনাস্থা অবিশ্বাসের জায়গা তো আছে আমরা গিয়ে এক কথা বলে আসবো দুদিন পরে ইসি ভিন্ন আরেকটা কথা বলবো কারণ এই এই ইসির সেই রেকর্ড আছে তিন নম্বর হচ্ছে এটা সেই নির্বাচন কমিশন যারা ওথ নেওয়ার পরপরই বলেছিল বিএনপিকে জেলেন্সকির মতন মাঠে থাকতে হবে অর্থাৎ একেবারে যুদ্ধের ময়দানের মতন একটা নির্বাচন হবে যে নির্বাচন হবে সহিংসতাপূর্ণ যে নির্বাচনে রক্তারক্তি হবে যে নির্বাচন হবে যুদ্ধ ক্ষেত্রের মতো যুদ্ধের ময়দানের মতন সেই ময়দানে বিএনপিকে জেলেন্সকির মতন মাঠে থাকতে হবে সুতরাং তাদের যে দায়িত্বের জায়গাটা তাদের যে রেসপন্সিবিলিটির জায়গাটা সেটা তো তারা শুরুর থেকেই একরকম ছাড় দিয়ে এসছে সেই জায়গাটাতে তো তারা অ্যাড্রেসই করেনি তারা দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে বিরোধী দলের ঘাড়ে চার নম্বর হলো দুদিন আগেই এই নির্বাচন কমিশন বলেছে একবার না কয়েকবার বলেছে যে কোনো দলকে নির্বাচনে আনবার দায়িত্ব আমাদের না কোনো দলকে নির্বাচনে বাধ্য করবার ক্ষমতা আমরা রাখি না কোনো দল চাইলে নির্বাচনে আসবে কোনো দল চাইলে নির্বাচনে নাও আসতে পারে আমাদের এখানে কিছু করবার নেই সেখানে তারা হঠাৎ আবার কোন ইঙ্গিতে তারা আজকে সংলাপের ডাক দিচ্ছে আপনি জানেন কিছুদিন আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকজন কূটনীতিক তার মানে নির্বাচন কমিশনে গিয়েছিল এবং নির্বাচন কমিশনারের সাথে তাদের কথাও হয়েছে সেখান থেকে কি কোনো চাপ এসছে আমরা জানি না আমি একদম মানে ওয়াইল্ড গেস করছি জানি না আমি কিন্তু হঠাৎ করে তারা ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঘুরে আবার কেন বলছে সংলাপের জন্য সুতরাং প্রতিটা বিষয় আসলে যদি আমরা চিন্তা করি একটার সাথে একটা কিন্তু মিলছে না দুদিন আগে তাদের কথার সঙ্গে দুদিন পরে তাদের কথা মিলছে না আবার আমরা যেটা চিন্তা করব যে এই নির্বাচ এই সংলাপে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের সাথে আমাদের অ্যাচিভটা কি কি সেই বিষয়গুলো মাথায় রেখে সিদ্ধান্তগুলো মাথায় নিয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ আপনার কাছে আসতে চাই সেটি হচ্ছে যে একেবারেই নতুন একটা বিষয় এবং স্বাভাবিকভাবে এটি একটু চমক তৈরি করছে যেহেতু আমরা মোটামুটি আশা ছেড়ে দিয়ে বসেছিলাম যে যেহেতু রমজান শুরু হয়ে যাচ্ছে তারপর ঈদ এরপর কোরবানি মানে নতুন কোনো কিছু হয়তো বা রাজনীতি আমরা দেখবো না সেখান থেকে এই যে ইসির এই যে সংলাপে আমন্ত্রণ জানানো এই বিষয়টিকে আসলে বিএনপি যদিও বলছে যে বিএনপি আপনি শুনছিলেন এখন রবীন ফারহানা বলছিলেন যে তাদের আসলে আস্থার জায়গাটি নেই এই নির্বাচন কমিশনের উপর থেকে মানে আপনি বিষয়গুলোকে কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ আপনাকে দেশ টেলিভিশনের দর্শক যারা দেখছেন শুভেচ্ছা আমাদের জন্য সব আলোচক তাদেরকে শুভেচ্ছা এবং আগামীকাল থেকে আমাদের পবিত্র রমজান মাস শুরু এই রমজান মাসের শুরু শুরুর দিনে সবাইকে আমি রমজানের পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি 
দেখেন আমাদের এই আজকে কিছুক্ষণ আগেই যেটা আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের সিসি বিএনপি কে আলোচনার জন্য একটা চিঠি দিয়েছে তো আমার তো মনে হয় এটা ভালো নির্বাচন কমিশন যদি একটা রাজনৈতিক দল যারা কিনা বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সেই রাজনৈতিক দলকে যদি তারা আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানায় সেই আমন্ত্রণে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় ওনাদের যাওয়া উচিত শুধুমাত্র গেস্ট ওয়ার্ক বিগত দিনে এই একটা কথা বলেছে আগামী দিনে একটা কথা বলতে পারে আমাদের অ্যাচিভমেন্টটা কি হবে এই ধরনের কথার ভিতরেই যদি আমরা ঘুরপাক খাই তাহলে পরে আসলে যেটা সবারই চাওয়া যে গণতান্ত্রিক পরিবেশটা ঠিক করা ঠিক হওয়া এবং গণতন্ত্রের যাতে অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে সেই ক্ষেত্রে সমস্ত রাজনৈতিক দলের যে রাজনৈতিক দল হিসাবে দায়বদ্ধতা সেই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে কিন্তু আমি বলবো কিছুটা ঘাটতি থেকে যায় কেননা ওনারা কোনোভাবেই সিইসিকে বিশ্বাস করছেন না আস্থায় আনতে পারছেন না যার কারণে আলোচনায় যে কি ফল হবে কিংবা কি হবে এই 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 ভাবনা চিন্তার ভেতরেই থেকে যদি না যেয়ে থাকেন কিংবা না যান এটা বিএনপির রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যদি যাই তাহলে পরে হয়তো আগামী নির্বাচন কেন্দ্রিক যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা সম্বন্ধে ওনাদের কি ভাবনা সেই ভাবনা চিন্তার ফলটা মানুষ জানতে পারবে আপনার কথার প্রেক্ষিতে যদি একটু ইন্টারাপ্ট করি সেটা হচ্ছে যে মানে অতীত অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের ইতিহাসের রাজনীতির যে অতীত অভিজ্ঞতা সেখানে ইসি স্বাধীনভাবে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া বা কাজ করার ইতিহাসটা খুবই সংকীর্ণই বলা চলে সেক্ষেত্রে থেকে বিএনপির এ ধরনের আসলে আশঙ্কার জায়গা তৈরি হওয়াটাই স্বাভাবিক যে আমরা যাদের সঙ্গে আলোচনায় যাব আমরা যে আলোচনা করতে যাব আমাদের আসলে আমাদের দিকটিকে কতটুকু দেখা হবে কতটুকু মূল্যায়ন করা হবে সেই আস্থার জায়গা কিন্তু ইসিকে আসলে তৈরি করতে আমি আগেই বলেছি আস্থার সংকট ওনারা বলছেন যে তাদের উপরে আছে এখন আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন এটা ঠিক আছে এই প্রশ্নটা করাটাই স্বাভাবিক যে এখানে যে কি হবে কেন তাদের কর্মকাণ্ড খুবই সংকীর্ণ ঠিকমতো করতে পারেন এটা আমার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে অভিযোগ দিয়ে থাকে সেই জায়গাতেই আমি বলতে চাচ্ছি যে ওনারা যদি যে আগামী নির্বাচন আগামী নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন আরও কি কি ধরনের শক্ত ভূমিকা নিতে পারেন কিংবা কি ধরনের ভূমিকা রাখলে আরও ত্রুটি মুক্ত নির্বাচন হওয়া সম্ভব সে বিষয়ে যদি ওনারা পরামর্শ দেন আমার মনে হয় সেটা সেটাই ওনাদের জন্যে বা সবার জাতির জন্যে দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে যেটা রমিন ফারানা বলেছেন যে আমরা যেটা চাচ্ছি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট অথবা নির্দলীয় সরকার এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবই না না গেলে পরে এসির হাতে তো এই ক্ষমতা নেই তাহলে আমরা যে কি করব এইরকম একটা অবস্থার কথা যদি তারা একদম রিজিড অবস্থায় থাকেন তাহলে আমি সেই ক্ষেত্রে একটু বলতে চাই এই যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের যে সিস্টেম উনি বলেছেন যে এখানে বিশালে এসেছে তারপরে ধারাবাহিক বিষয়ে আপনারা সবাই জানেন এই বিষয়ে বিস্তারিত না যায় এইটা এখন বাংলাদেশে পাস্ট অ্যান্ড ক্লোজ ট্রানজ্যাকশন এই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের সিস্টেমটা এটা যেহেতু আর আসার কোনো সুযোগ নেই এবং ওনারা যেটা বলছেন যে আমরা টেনে হিঁচড়ে সেই ব্যবস্থা বাংলাদেশে আবার আনব যেই কথাগুলো ইতিপূর্বে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কিছুটা উত্তাপ ছড়িয়েছিল সেই উত্তপ্ত পরিস্থিতির ভেতরে বিএনপির অনেক দায়িত্বপূর্ণ নেতাগণ বিভিন্ন রকমের বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলেছিলেন উস্কানিমূলক কথাবার্তাও বলেছিলেন তার ফলে রাজনীতির একটা আবহ এ দেশে সৃষ্টি হয়েছিল সেটা হওয়ার পরে যখন দেখলেন এবং দেশের মানুষ জানতে পারল যে না এটা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই ওনারা তো টেনে হিঁচে নামাতে পারবেন না কিংবা সংবিধান যদি অ্যামেন্ড করতে হয় তাহলে তো আওয়ামী লীগকে লাগবে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে তো আর এটা আপনি অ্যামেন্ড করতে পারবেন না রাস্তায় তো সেই সমস্ত যে সমস্ত আপনার প্রসিডিউরাল ওয়ার্ক সেইগুলোর ভেতরে না যে যদি শুধু রাস্তায় আমরা এইটাই হতে হবে এটার বাইরে আমরা যাব না যদি না যাই তাহলে পরে সেটা হবে কি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য একটা খারাপ হবে কেননা আরও একটা কথা আমি বলে রাখি বিএনপি অবশ্যই বাংলাদেশ একটা বড় রাজনৈতিক দল এ বাদেও কিন্তু উনচল্লিশটা আপনার নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল আছে তো এর ভেতরে যদি আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ না করে বিএনপি সহ বাকি আটত্রিশটা রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সেক্ষেত্রে সাংবিধানিকভাবে কোনো সমস্যা হওয়ার সুযোগ নেই একইভাবে বিএনপি যদি রাজনৈতিকভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে আওয়ামী লীগ সহ বাকি আটত্রিশটা দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাহলেও সাংবিধানিকভাবে অন্য কোনো সমস্যা হওয়ার সৃষ্টি নেই কিন্তু আমরা চাই যে বিএনপি যেহেতু একটা বড় রাজনৈতিক দল তারা এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিজেদের যে কন্ট্রিবিউশন সেটা অব্যাহত রাখুক গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখুক এখন প্রশ্ন হচ্ছে আগামী নির্বাচন তারা সুষ্ঠু হবে কি হবে না এই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা তাদের ভিতরে রয়েছে এবং সেই কারণে আসতে চাচ্ছেন না দেখেন বাংলাদেশ কেন পৃথিবীর কোথাওই কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট ত্রুটিমুক্ত নির্বাচন এখন পর্যন্ত কোথাও হয়েছে বলে আমার মনে হয় না কিন্তু আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টে রাজনীতির যে
এটা মোটা দাগে মেনে নেওয়া যায় কম দাগে মেনে নেওয়া যায় এরকম কথাবার্তা সবাই বলে কিন্তু একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ত্রুটিমুক্ত নির্বাচন হয়নি এখনো হওয়ার মতো সেই রকম ম্যাচিউরিটি বাংলাদেশের আসেনি বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যার জন্য এই নির্বাচনটা আগামী নির্বাচনটা আরো কতটা ত্রুটিমুক্ত হতে পারে কিভাবে করা যেতে পারে সেই সুপারিশ নামা নিয়ে যদি ওনার নির্বাচন কমিশনে যান পরে নির্বাচন কমিশন যদি ইগনোর করে সেটা তখন পরবর্তীতে দেখা যেতে পারে কিন্তু এখন আমার মনে হয় যাওয়াটাই ভালো যাওয়াটাই সবথেকে ভালো সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও সুপ্রিয় দর্শক এরই মাঝে সময় হয়ে গেল একটা বিরতি নেবার ফিরে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে দেশ সাম্প্রতিকের সঙ্গে থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাই আপনারা দেখছেন দেশ সাম্প্রতিক আর আজ আমরা আলোচনা করছি তত্ত্বাবধায়ক নাকি জাতীয় সরকার এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আবার আলোচনায় ফিরছি যেতে চাই মোস্তফা ফিরুজ আপনার কাছে যেতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমাদের আজকের প্রধান শিরোনাম একটি ছিল যে বেসামাল নিত্য পণ্যের বাজার মুরগির দাম কমানোর আশ্বাস ব্যবসায়ীদের আমদানির হুঁশিয়ারি এফ বিসিসিআই এর বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশে এই পবিত্র রমজানকে কেন্দ্র করে এই সংকটের মধ্য দিয়ে আমরা যাই আমরা কেন একটি সুস্থ বাজার ব্যবস্থাপনা করতে পারি না বা আমরা কেন বা আমরা কিন্তু বাইরের দেশগুলো উদাহরণ টেনে বলি যে সব দেশে কিন্তু দ্রব্যমূল্যের দাম কমানো হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে হয় উল্টো এবং দ্রব্যমূল্যের দাম এমন পর্যায়ে এখন চলে গেছে সেটি মানুষের না বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে এই বিষয়টি নিয়ে যদি একটু বলেন রাইট না এটা তো একদিনের কালচার না আমাদের বহুদিনের কালচার ব্যবসায়ীরা মনে করে যে দুইটা মৌসুম একটা হলো ঈদ আর একটা হলো কোরবানি এই দুইটাকে কেন্দ্র করে এবং এর সাথে আরও এখন বৈশাখ টৈশাখ আরও কিছু যুক্ত হওয়ার পর মানে অর্থাৎ আনন্দের দিবসগুলোকে সামনে রেখেই তারা ব্যবসা করে এটা হচ্ছে একদম বিপরীত চিত্র যেটা ক্রিশ্চান যারা তারা হচ্ছে বড়দিন মধ্যপ্রাচ্যে মধ্যপ্রাচ্যে তো এখন একটা দেশে দেখলাম সম্ভবত সংযুক্ত আরব আমিরিয়াতে একশো সাতাশটা অথবা একশো ছাপ্পান্নটা পণ্যের তারা তালিকা ঝুলাই দিছে যে এই পণ্যগুলো আগের মুরগির পা সেটা হচ্ছে দুইশো টাকা কেজি তো কত বড় দুঃখজনক মানে মানে একসময় বলা হতো যে মানে পরিস্থিতি যেন কখনো এমন না হয় যে মুরগির পা খাইতে হয় এখন কিন্তু ওই পা সেটাও নাগালের মধ্যে না এইটা হলো আমাদের দীর্ঘ দিন ধরে এই যে একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে এই যে একটা ব্যবসায়িক প্রবণতাটা ঢুকে গেছে এটা নির্মূল না হওয়ার কারণে এখন হচ্ছে না কেন এটাই আসলে প্রশ্ন হচ্ছে না এমনি তো একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা পরিস্থিতি আছে কিন্তু তার থেকে বড় কথা হলো যে মানে আমাদের টোটাল এই রাজনীতি আমাদের অর্থনীতি এরা নিয়ন্ত্রণ করছে কে নীতি নির্ধারণ করছে কারা ব্যবসায়ীরা এবং তাও ব্যবসায়ীরা সাধারণভাবে না গুটি কয়েক এ যারা মানে মূল যে পণ্যগুলো আছে তারা যেটা সিন্ডিকেট করতে পারে তারাই কিন্তু সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে তারাই চিন্তা করে যে কালকে কি আমি দাম বাড়াবো নাকি কমাবো সেভাবেই কিন্তু তারা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এই জায়গাটাই হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মানে ব্যর্থতা এবং এটা আমি মানে এখানে বলতে পারি যে এটা এখন যদি আলোচনা করি তাহলে হবে এটা আওয়ামী লীগের উপর যদি আজকে আমি চোদ্দ বছর আগে যদি এই রকম দেশ টিভি থাকতো আর এইখানে বসে থাকতাম তখন বলতাম হচ্ছে বিএনপির কথা এটা অনেক দিন থেকে হতে হতে এটা মোটামুটি একটা স্থায়ী রূপ নিয়েছে কিন্তু এটাকে আমরা কোনোভাবেই যে সরাতে পারছি না এর জন্য মূল দায়টা আমি বলবো রাজনীতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণে এখানে ব্যবসায়ীদের মধ্যে তো এক ধরনের মুনাফা এক ধরনের ইয়ে থাকবে শুধু ব্যবসায়ী কেন আপনি দেখেন সমস্ত সেক্টরগুলোকে যারা কন্ট্রোল করবে তারা হলো রাজনীতিবিদরা পলিটিশিয়ান সরকার কিন্তু সরকার যদি ওই ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে কি হবে তাহলে মানুষের মানে মানে দুর্ভাগ্যের আর শেষ থাকবে এখন আমরা কিন্তু তার তার মধ্যেই যাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ একই বিষয় নিয়ে যদি ব্যারিস্টার রুমিন ফারহান আপনার কাছে আসি আসলে এটা যে শুধু এই সময়ে ঘটছে তা না যেটি শুরুতেই বলছিলাম যে প্রত্যেকটা রমজানের সামনেই আমরা যুগের পর যুগ ধরে এই বাস্তবতাটা দেখে আসছি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এটি কেন মানে এটি কেন আসলে এই ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা আমাদের আসলে তৈরি করা সম্ভব হয়নি বা হচ্ছে না দেখুন আমরা যদি সতেরো বছর আগের কথা বলি তখন বিএনপির শেষ সময় দু হাজার ছয় সতেরো বছর পরে আজকে দুই হাজার তেইশ দুটো সরকারের মধ্যে পার্থক্য আছে 
একটি সরকার যতই আপনারা সমালোচনা করেন দিন শেষে সেই সরকারটি ছিল ভোটে নির্বাচিত সুতরাং তার কাছে মানুষের কাছে জব দেওয়ার একটা বিষয় ছিল কিন্তু এই সরকারটির তো সেই ঝামেলা নাই সে কারণে প্রতি বছর রমজান আসার আগে গত দশ বছর ধরে আমরা দেখে আসছি পনেরো বছর ধরে দেখে আসছি মন্ত্রীরা কিন্তু প্রতিবার একই কথা বলেন যে এবার আমরা সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করব বাজার নিয়ন্ত্রণ করব জিনিসপত্রের দাম লাগাম ছাড়া হবে না সব কিছুর মোপর একটা কন্ট্রোল থাকবে বাজারের উপর কন্ট্রোল থাকবে কোনো বছর সেটা হয় না একটা ছবি খুব ফেসবুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনি দেখেছেন হয়তো রমজান দু রমজান দু সেখানে জিনিসের দ্রব্যমূল্যের ব্যবধানটা দেখানো হয় কি পরিমাণ বেড়েছে আপনি দেখবেন প্রতিটা জিনিস তেল থেকে শুরু করে ছোলা ডিম গরুর মাংস খেজুর চাল ডাল প্রত্যেকটা জিনিসের দাম থার্টি টু সিক্সটি পারসেন্ট বেড়ে গেছে তো মানুষ সাধারণ মানুষ কিভাবে চলবে আমাদের একে তো করোনার সময় একটা বড় অংশ দারিদ্র সীমার নিচে গেছে যেটা সরকারি জরিপ কিন্তু হয়নি সরকারের বিবিএস কোনো জরিপ করেনি উল্টো প্রাইভেট সেক্টররা যে জরিপ করেছে পিপিআরসি ব্র্যাক তারা সানেম তারা যে জরিপ করেছে সেটাকে নিয়ে নানান ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করেছে সরকার কিন্তু সেই সানেমের জরিপ যদি আমরা দেখি আমরা দেখবো ফোর্টি টু পারসেন্ট মানুষ চলে গেছে দারিদ্র সীমার নিচে এটার জন্য এই পার্সেন্টেজ বুঝবার জন্য আমাদের আসলে কোনো গবেষণারও দরকার নেই আপনি যদি টিসিবি ট্রাকের পেছনে যে লাইনটা ছিল সেটার দিকে তাকান কিংবা ও এম এসের চালের জন্য মানুষের যে হাহাকার সেটার দিকে তাকান আপনি দেখবেন যে মানুষের অবস্থা ভয়াবহ ব্রয়লার মুরগি ফর এক্সাম্পল এটা একেবারেই নিম্নবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত একমাত্র উৎস সেই ডিম একশো দশ টাকা ছিল গত বছর রমজানে দু হাজার বাইশ সালে এক ডজনের দাম এখন এক ডজনের দাম একশো পঞ্চাশ টাকা তো সুতরাং আপনি যেই জিনিসটা দেখবেন সেটারই দাম অনেক বেশি অথচ ঘরের পাশে ভারত ভারতে তো এই যে রাশিয়া সরকার তো কথায় কথায় বলে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কথা কথায় কথায় বলে বিশ্ববাজার অস্থির কথায় কথায় বলে জিনিসপত্রের দাম সব দেশে বাড়ছে ভারতেই তো জিনিসের দাম বাংলাদেশের তুলনায় অনেক কম সেটা আপনি চাল বলেন সেটা আপনি ডিম বলেন সেটা আপনি ব্রয়লার মুরগি বলেন সেটা আপনি গরুর মাংস বলেন আচ্ছা গরুর মাংস না হয় ভারতে কম ইয়ে হয় হয় না পাকিস্তানেও তো বাংলাদেশের চেয়ে দাম কম তো বাংলাদেশে এমন কি ঘটলো যে সব কিছু কয়েক গুণ দামে বিক্রি করতে হচ্ছে আজকে আমি গণমাধ্যমে দেখছিলাম যে ব্রয়লার মুরগির ব্যাপারে বলছে যে ব্রয়লার মুরগির যে খাদ্যের দাম বেড়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে সেটা যেই তুলনায় বেড়েছে মুরগির দাম বেড়েছে তার কয়েক গুণ বেশি এবং একটা ব্রয়লার মুরগির মানে এক কেজি মাংস যেখানে হতে টাকা লাগে একশো থেকে দেড়শো টাকা বলছে যে দুশো টাকায় ব্রয়লার মুরগি ইজিলি পার কেজি হাতে না নিয়ে ব্রয়লার মুরগি কিনতে যাওয়া যাওয়া যাবে না যাওয়া যাবে না তো একটা মানুষ যে হয়তো বিশ হাজার বা পঁচিশ হাজার টাকা যার মাসে ইনকাম সেই ব্যক্তিটি চলবে কি করে কিছুদিন আগেই আবারও সেই গবেষণা সংস্থার কথা বলতে হয় সানেমি খুব সম্ভবত বা ব্র্যাক তারা বলছিল যে চারজনের সদস্যের একটা পরিবারে যদি আমিষ সহ আপনি খান আপনার বাইশ হাজার টাকার মতন খরচ হবে আর যদি আমিষ পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেন একেবারেই শাক সবজি আর ডালের উপর নির্ভর করেন তাহলে আপনার সাড়ে নয় থেকে দশ হাজার টাকার মতন খরচ হবে একটা মধ্যবিত্ত পরিবারে বেতন কত পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা যদি আমি ধরি তার বেতন বাড়ি ভাড়া দিতে হচ্ছে তাকে পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা সন্তানের স্কুলের খরচ আছে চিকিৎসা খরচ আছে দৈনন্দিন আরো জিনিসপত্রের খরচ আছে সেখানে আমরা আসলে খাবারের জন্য সে কিভাবে এই টাকাটা বরাদ্দ করবে কোথা থেকে আসলে এটি আসবে এই প্রশ্ন নিয়ে যদি ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ আপনার কাছে আসি যে বাংলাদেশে আসলে এমন কি ঘটলো মানে যদি বৈশ্বিক পরিস্থিতি পরিস্থিতিকে শুধু আমরা দোষারোপ করে অথবা শুধু করোনাকে দোষারোপ করে কি এই মানে এই যে অব্যবস্থাপনা সেটিকে আসলে কোনোভাবে জাস্টিফাই করা যায় কিনা বাংলাদেশে এমন কি ঘটলো আসলে তবে হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনাল আমরা যে ক্রাইসিসের ভেতরে আছি তার প্রভাবটা তো আমাদের এখানে পড়েছে বেশি আলাপ আলোচনা হচ্ছে আমাদের ব্রয়লার মুরগির দাম অত্যাধিক বেড়ে গেছে শুধু ব্রয়লার মুরগি কিন্তু না এই যে খেজুরের দাম আপনার ডাবল হয়ে গেছে এটা আমি আপনাকে বলি আমাদের দেশের মানুষের একটা নাগরিক চরিত্র আছে সেই নাগরিক চরিত্রের বই প্রকাশ আমরা পুলিশকে দোষ দেই আমরা প্রশাসনকে দোষ দেই আমরা বিচার বিভাগকে দোষ দেই তো এরা কারা আমার ভাই বন্ধু আমার আত্মীয় আমরাই তো তা আমাদের সার্বিক নাগরিক চরিত্রের একটা ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে এই যারা বিজনেস কমিউনিটি যারা এই সমস্ত দাম সিন্ডিকেট বা যেটা বলা হয় তারাও তো আমাদেরই অংশ তো এই সার্বিক নাগরিক চরিত্রের পরিবর্তন যতদিন না হবে ততদিন আপনি আইন করবেন বিধি করবেন 
কোনটাতেই কোনো ফল আইনের প্রয়োগ বা ব্যবস্থাপনা কি আসলে প্রপারলি হচ্ছে প্রপারলি হবার পর বাজার ব্যবস্থাপনার কথা প্রপারলি হবার পর তারা আইনের ফাঁক ফোকর দিয়ে কোনো না কোনো ভাবে একটা ব্যবস্থা করে সিন্ডিকেট কিংবা অন্যান্য কোনো ভাবে এটার মূল্য বাড়িয়ে দেন যার জন্য আজকে বিসিসিআই সংবাদ সম্মেলন করে বলেছে যে যারা এর সাথে যুক্ত যদি কোনো ভাবে তারা এটাকে আবার নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারেন বা না আনেন তাহলে বাইরের থেকে মুরগি এবং ডিম আমদানি করা হয় মার্কেটকে স্টেবিলাইজ করার জন্য এন্ড পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে এর সাথে কেউ না কেউ কোনো না কোনো ভাবে অনুঘটক হিসেবে জড়িত আছে সেইটাকে দমানোর জন্য সরকার সচেষ্ট আছে আমরা আমাদের যে সমস্ত মন্ত্রণালয় কিংবা কর্তৃপক্ষ তারাও সচেষ্ট আছেন যাতে করে এইগুলো নিয়ন্ত্রণে থাকে মানুষের আর যদি তারা কোনোভাবে এইগুলো আপনার নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেন কিংবা অন্য কোনো গোপনভাবে কোনো কিছু করার চেষ্টা করেন সেই ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের সংগঠন যারা আছেন আমি আশা করব তারা যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন কেননা এইটা প্রতি বছরই রমজান ঈদ কিংবা অন্যান্য উপলক্ষ করে এক ধরনের অত্যাধিক মুনাফা করার আশায় আমরাই আমাদেরই বন্ধু বান্ধব বা আমাদেরই লোকজন এই সমস্ত করে এইগুলো সত্যিই মানে আপনার অভিযোগের সুরে আমি বলতে চাই যে তাদের এইগুলো করা অবশ্যই বন্ধ করা উচিত এবং এই উচিত অনিচিতের মধ্য থেকে না বিষয়গুলো এরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমরা এখন কেউ পাঙ্গাস মাছ কিনে খেতে পারি না আমরা কি এখন তেলাপিয়া মাছ কিনে খেতে পারবো না যাদের বেতন বিশ হাজারের উপর নয় কম আছে ঢাকা শহরে এরকম তো হাজার হাজার মানুষ আছে গোটা বাংলাদেশে হাজার হাজার মানুষ আছে একটি বাজার ব্যবস্থাপনা আসলে কেন তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না সেই প্রশ্নটি আসলে আমাদের সব সময় থেকেই যাবে আপনাকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক এরই মাঝে সময় হয়ে গেল আর একটি বিরতি নেবার আমরা ফিরে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যেই সঙ্গে থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা দেখছেন দেশ সাম্প্রতিক আর আজ আমরা আলোচনা করছি তত্ত্বাবধায়ক নাকি জাতীয় সরকার সেই সাথে সমসাময়িক নানান আলোচিত বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা আপনার কাছে আসতে চাই সেটি হচ্ছে যে সেলিম আতাব জর্জ যে কথাটি বলছিলেন যে মানে আমরা ইসির সংলাপের বিষয়ে যখন ছিলাম যে একেবারে যদি রিজিট অবস্থানেই আমরা থাকি যে আমরা কোনো আস্থার জায়গা নেই বিশ্বাসের জায়গা নেই আমরা কোনো সমাধান সেখান থেকে পাবো না বলে বিশ্বাস করি সুতরাং আমরা সেখানে যাবো না তাহলে তো কোনো পরিবর্তন আসলে আসলো না এই রিজিট অবস্থানটা আসলে তো কোনো পরিবর্তন আনবে না সেই সাথে কোনো ভালো কিছু হচ্ছে না সেখান থেকে যদি সরকারি দল যদি বলে যে ক্যাটেকার গভর্নমেন্ট পাস্ট অ্যান্ড ক্লোজ ট্রানজ্যাকশন এটা নিয়ে আর কোনো কথা হবে না সেটাও তো একটা খুবই রিজিট অবস্থান এবং তারা তো এটা অস্বীকার করতে পারবে না যে ক্যাটেকার গভর্নমেন্টটা তাদেরই আন্দোলনের ফসল হিসেবে এসেছিল এবং কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টটা সংবিধানে ইনকর্পোরেট করবার জন্য পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন পর্যন্ত বিএনপি দিতে বাধ্য হয়েছিল কারণ সেই সময় বিএনপি টু থার্ড মেজরিটি ছিল না সংবিধান সংশোধন করবার মতো সুতরাং তাকে একটা নির্বাচন দিয়ে মেজরিটি পেয়ে সংবিধান সংশোধন করে পরে আরেকটা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগ ছিয়ানব্বই সালে ক্ষমতায় আসে সুতরাং কার কোনো পক্ষরই বোধ হয় রিজিড হওয়াটা খুব ভালো হবে না আমরা সরকারি দলকে যেমন আজকেও দেখলাম ওবাইদুল কাদের সাহেব পিটার হাসের সঙ্গে দেখা করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং সেখানে তিনি বলছিলেন গতকালকে গতকালকে এবং সেখানে তিনি মানে আজকে নিউজটা দেখছিলাম ওখানে তিনি বেশ পরিষ্কার ভাই বলে এসছেন যে এটা নিয়ে আর কোনো কথা হবে না সংবিধানে যা আছে ঠিক সেভাবে নির্বাচন হবে সব কিছুই তো আসলে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে যেমন ইসির সংলাপে ডাকাটাও আসলে পরিবর্তন একটি ঘটনা একদম এবং নির্বাচনে সংবিধান অনুযায়ী হবে সংবিধানটাও তো পরিবর্তনযোগ্য সংবিধান তো ষোলো সতেরো বার সংশোধন হয়েছে এটার অর্থনৈতিক আসলে আপনারা কি চিন্তা করতে পারেন দেখুন আমরা কারণ আমি আর একটু বলিনি সেটা আওয়ামী কিন্তু বলেছিল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে ব্যবস্থা সেটাকে গলা টেপে হত্যা করেছে বিএনপি সুতরাং মানে এটার অল্টারনেটিভ আর কি হতে পারে বারবার যদি আমরা শুধু নিজেদের প্রয়োজনে তত্ত্বাবধায়ককে নিয়ে আসলাম বা নিলাম না তার পরিবর্তন এটা যে কোনো নামেই ডাকতে পারেন তত্ত্বাবধায়ককে তত্ত্বাবধায়ককে বলতে হবে নট নেসেসারিলি কিন্তু একটা দলীয় সরকারের অধীনে আমরা কোনো নির্বাচনে যাবো না বিকজ আমাদের পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে খুবই খারাপ একদম ইমিডিয়েট পাস্ট যেটা দু হাজার সালের নির্বাচন যেটা সেটার দিকে যদি আপনি তাকান আপনি দেখবেন যে যা যা ওয়াদা করা হয়েছিল নির্বাচনের আগে যে নির্বাচনে সমান সুযোগ দেয়া হবে প্রার্থীদেরকে সমান সুযোগ পাবে তারা এজেন্টরা কাজ করতে পারবে কর্মীদেরকে হেনস্থা করা হবে না কারো কাউকে অ্যারেস্ট করা হবে না পুরনো মামলায় কাউকে আসামি করা হবে না তার কোনোটা রাখা হয়নি 
একটা ওয়াদাও রাখা হয়নি নির্বাচনের আগে এবং আমরা দেখেছি যে মধ্যরাতে যেটাকে বলা হয় যে বিশ্বে নজির বিহীন ভাবে এই নির্বাচনটি হচ্ছে এখন আমি দেখছি যে আওয়ামী লীগের সকলের সুর একটু বদলেছে এবং তারা স্বীকার করছে যে হ্যাঁ পুরোপুরি পারফেক্ট নির্বাচন তো হয় না কিন্তু একটা সময় তো আমরা আওয়ামী লীগের কাছ থেকেই শুনেছি যে দু নির্বাচন ওয়াজ এক্সেলেন্ট এটার মধ্যে কোনো ফ্ল নাই এটার মধ্যে কোনো রকম কোনো ত্রুটি ছিল না ধীরে ধীরে আমরা দেখছি যে আওয়ামী লীগের মধ্যে একটা শিফটিং হচ্ছে আওয়ামী লীগ আস্তে আস্তে স্বীকার করছে যে দু হাজার নির্বাচনটা খুব ভালো হয়নি এখন আমাদের আস্থার প্রশ্ন যদি করেন আস্থা তো আমরা রেখেছিলাম নির্বাচন কেমন হতে যাচ্ছে কারণ আমরা দেখছি আমাদের প্রার্থীদের গাড়িতে ভাঙচুর করা হচ্ছে প্রার্থীদের বাড়িতে হামলা হচ্ছে প্রার্থীদের শারীরিক ভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে আপনাদের গণমাধ্যমে তো অসংখ্য ছবি এসছে প্রার্থীদের রক্তাক্ত ছবি আমাদের কর্মী জামিনের জন্য তখন সকলে হাইকোর্টে মানে লম্বা শাড়ি পরে গেছিল তখন বলা হয়েছিল যে এটা ভয়ঙ্কর সেপ্টেম্বর তো সেই ভয়ঙ্কর সেপ্টেম্বর তো আমরা দেখেছি এত ওয়াদা এত প্রতিশ্রুতি এত সমঝোতা এত সংলাপ তারপরেও তো আমরা একটা ভয়ঙ্কর সেপ্টেম্বর দেখেছি সুতরাং ওই এক্সপিরিয়েন্সগুলো মাথায় নিয়ে না যখন আমরা আরেকটা নির্বাচন চিন্তা করি তখন আসলে সেই বিশ্বাস তেমন কিছু থাকে না অসংখ্য ধন্যবাদ যেতে চাই বেসা সেলিম আলতাব জর্জ মানে আসলে ভয়ঙ্কর সেপ্টেম্বরের অভিজ্ঞতা আসলে ভুলে যাবার মতো নেই যেখানে মৃত ব্যক্তি বা হজে বা গমনকারী ব্যক্তি কেউ আসলে উঠে আসতে হয়েছিল এই প্রেক্ষাপটে যে তারা আসলে এই মামলাগুলো থেকে মুক্ত হতে চায় আপনি আসলে আপনার কাছে যদি জানতে চাই যে এই রিজিট অবস্থান থেকে তো রুমিনাপা যেমন বলছিলেন যে আপনাদেরও তো আসলে সরে আসতে হবে যে আমরা তত্ত্বাবধায়ক দিব না কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন যে সরকারটি হবে সেটি বিষয় নিয়েও তো আসলে আলোচনার অনেক কিছু রয়ে যায় রুবিন ভরানা যেটা বলেছেন যে ভয়ঙ্কর সেপ্টেম্বরের কথা তার চেয়ে তো ভয়ঙ্কর অবস্থা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেখেছে বিএনপি আওয়ামী লীগের উপরে যে অত্যাচার করেছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নজিরবিহীন এত অত্যাচার কোনো রাজনৈতিক দল আর একটা রাজনৈতিক দলের উপর করে না তাদের সেই রাজনৈতিক নির্যাতনের অভিজ্ঞতা যদি তাদের মাথায় মনে থাকে তাহলে পরবর্তীতে একটু চেহারাটা দেখা উচিত আয় নাই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের কথা রবীন বলছে যে এটা তো অন্য নামে হতে পারে হ্যাঁ সেটা ওনারা নির্বাচন কমিশনের কাছে যে সুপারিশ করতে পারেন যে যেহেতু এটা সংবিধানে নেই অন্য কোনো নামে অন্য কোনো ফর্মে কোনো গভর্নমেন্ট করা যেতে পারে কিনা সেটা সুপারিশ করতে পারেন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট সেটার জন্য আলোচনা সেটা অবশ্যই আলোচনার প্রয়োজন আর কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট এটা বলা হয় বারবার যে এই আওয়ামী লীগ এনেছে হ্যাঁ আমরা তো স্বীকার করি অবশ্যই আওয়ামী লীগ এটা এনেছিল এটা ওই সময়ের জন্য এটা প্রাসঙ্গিক ছিল সেই প্রাসঙ্গিকতার সাথে এই দেশের মানুষ একত্রিত হয়েছিল বলেই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট নামে একটা গভর্নমেন্ট এদেশে এসেছিল তারপরে আমি বলি যখন এরকম ঘটনা ঘটে ইয়াজউদ্দিন সাহেব নিজে হয়ে গেলেন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের হেড রাষ্ট্রপতি দুইটাই একসাথে হয়ে গেলেন এইটা না হয়ে যখন কে এম হাসান সাহেব অস্বীকৃতি জানালেন তার উপরে তারও দুইজন ছিল তাদের কাউকে অ্যাপ্রোচ করা হয়নি কাউকে বলা হয়নি উনি একেবারে নিজেই রাষ্ট্রপতি হয়ে গেলেন নিজেই আপনার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের চিফ হয়ে গেলেন আপনাদের মনে থাকতে পারে ওই সময় ঠিক এর ওপরেই আমার যদি ভুল না করে থাকি হামিদুল সাহেবের কোর্টে একটা রিট ফাইল করা হয়েছিল যে এইটা কেন অবৈধ হবে না ওইটা একদম সরাসরি ওই সময়ের প্রধান বিচারপতির নির্দেশে ওই রিটটা রিজেক্ট করে দেয়া হয়েছিল সমস্ত বিষয় কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটাকে ধ্বংসের পেছনে বিএনপি একদম দায়ী কিন্তু দায়টা তারা স্বীকার করবে না আজকে যখন বিভিন্নভাবে তারা বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেন কিন্তু বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে যখন এটা বাতিল হয়ে গেল বাতিল হওয়ার পরে যদি ওনাদের অন্য কোনো পরামর্শ থাকে সেই পরামর্শটা সঠিক ফোরামে দিতে হবে সেই ফোরামে যাওয়ার আগেই যদি ওনারা মনে করেন যে না ওখানে যে আমাদের কি লাভ আমাদের কথা কেউ শুনবে না অথবা আমরা রাস্তায় আন্দোলন করতে থাকব তো সেটা তো আসলে খুব বেশি কি একটা ভালো ফল বয়ে এনেছে কি না আমার তো মনে হয় না কেননা ওনারা যে ধরনের আমি বলবো যে ওনাদের নেতৃবৃন্দ যে ধরনের আশফালন এবং উল্লম্পন সহ ঔধত্য সহকারে কিছু কথা বলেছিলেন সেইগুলো পরবর্তী ফলাফল কিন্তু জাতি প্রত্যক্ষ করে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব মোস্তাফা ফিরোজ আপনার কাছে দিয়ে আসলে শেষ করতে চাই একেবারে শেষের দিকে আছি আসলে এই রিজেট অবস্থান থেকে পরিবর্তনটা কিভাবে আসবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি না হয় ভালো কোন ব্যবস্থা আসলে দুইটি দল একত্রিত হয়ে আমরা আসলে ভালো একটা নির্বাচন দেখতে পারি হ্যাঁ এটা দেখেন আদর্শিকভাবে বলা যায় যদি সংকট সমাধানের সদিচ্ছা থাকে সেটা তত্ত্বাবধায়ক নির্দলীয় নানান ফর্ম সেটা করার মতন বাস্তবতা আছে কিনা আমি তো দেখি কোনো বাস্তবতা নেই এখন এমন একটা অবস্থান রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা আস্তে আস্তে ঘনীভূত হতে হতে এমন জায়গায় এসছে এখানে যদি আজকে বিএনপিও থাকতো 
বিএনপিও আসলে ক্ষমতার বাইরে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারত না সেই আওয়ামী লীগ এখন সেই অবস্থা সেই অবস্থা যেমন যদি আওয়ামী লীগ আজকে সিদ্ধান্ত নেয় ঠিক আছে আমরা নির্বাচন করব আমরা পরাজিত হলেও আমরা বিরোধী অবস্থানে থাকব সেই বিরোধী অবস্থানে থাকার মতন কি সেই নিরাপত্তা সেই নিশ্চয়তা কি আছে নেই আবার বিএনপি যদি মনে করে যে ঠিক আছে আমরা নির্বাচনে নাই নাই গেলাম ঠিক আছে তারা নির্বাচন করুক সেটা করেও কি তারা ছাড় পাবে বা মুক্ত পাবে তা না এত আলাপ আলোচনার মধ্যে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই বনানী ক্লাবে দেখেন কয়েকটা দিন আগে কি হলো সেখানে মুন্সিগঞ্জের দুটি থানা থেকে উপজেলা থেকে নেতা কর্মীরা গেল সেখানে রাতের দাওয়াত খেতে সেখানে ওই ক্লাবের একজন মেম্বার এবং সাবেক এমপি পদপ্রার্থী সেখান থেকে বনানী থানা এবং ডিবি পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করল অভিযোগটা কি এখানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছিল আচ্ছা ওই যে মানে সেই কি বলে মুন্সিগঞ্জের ওরা যদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে ওই লেভেলের নেতারা তাহলে তো এই কেন্দ্রীয় নেতারা তো বোধ হয় বাইডেন পুতিনকেও বোধ হয় ধ্বংস করে দিতে পারে মানে এই আমি বলছি যে মানসিকতাটা তো কোনো পরিবর্তন তার মানে আমি সবসময় অপারেশন চালাবো বিরোধী পক্ষকে আমি দৌড়ের উপরে রাখবো রেখে আমি হলো মানে এমন একটা অপারেশন হয়েছে গত চোদ্দ বছরে যেখানে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীর একটু ডিমোরালাইজ হয়েছে সেখানে বা সেরকম কি হবে কি যে না এখানে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা বসছে আঠারো সালের মতন আরেকটা নির্বাচন করার একটা পরিকল্পনা করছিল ডিবি পুলিশ বা পুলিশ এসে সেখানে ধরছে এরকম যদি হতো তাহলে একটা ভারসাম্য হতো কারণ পুলিশ তো রাষ্ট্রের বাহিনী তাই না সে তো নিরপেক্ষ পাবে সে কি শুধুই বিএনপির দোষটাই দেখে আওয়ামী লীগের এই এই পক্ষে কি কোনো দোষ দেখছে না আমি এই জন্যই বলছি যে এই মানসিকতা চেঞ্জ হবে না এটার জন্য আমি জানি না এটা আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আমাদের রাজনীতিকদের মধ্যে সেই অবস্থা আছে কিনা নিজেরা আলাপ আলোচনা করে সমাধান করতে পারবে এখন আই ওয়ার্সের জন্য যেতে পারে আমি তারপরেও বলছি যে নির্বাচন কমিশনের সংলাপে যেতে পারে প্রধানমন্ত্রী যদি ডাকে সংলাপে যাওয়া উচিত রাষ্ট্রপতি যাওয়া উচিত কিন্তু ফলাফল কিছু হবে না ফলাফল হইতে গেলে সেইটা একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমি সরকারে গেলেও আমি নিরাপদ থাকবো আমি বিরোধী দলেও নিরাপদ থাকবো এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাটা কি জন্য কি আমাদের গণতান্ত্রিক বিশ্ব যদি এগিয়ে আসে জাতিসংঘ যদি সামনে আসে এবং তারা যদি দায়িত্বটা নেয় আমার মনে তাতে হয়তো একটা সমাধান হইতে পারে এছাড়া আমি আভ্যন্তরীণ রাজনীতির যে চেহারা দেখি বড়দুই রাজনৈতিক দল কিভাবে আসলে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করার জন্য এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ শুভরাত্রি সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন